أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يا الله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله ويا حبيب الله ويا خليل الله أشهد أنك رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحة الأمة إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكل وإليه أنب قالوا سبحانك لعلم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتم بالخير رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطان النصير أما بعد قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس يشري نفسه بتغى مرضاة الله الله رؤوف بالعباد dan kata Allah ada di antara manusia itu yang menjual diri mereka dan mengorbankan diri mereka semata-mata untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala dan Allah dialah Tuhan yang amat belas kasih kepada mereka surah Allah azim surah al-baqarah ayat 207 surah al-baqarah ayat 207 yang semulakan sahibul muhtaram pengurusi majlis pada program malam ini yang berbahagia pengurusi masjid Bau Goping tuan imam tuan Bilal dan seluruh tuan kuasa pentadbir masjid para asatizah para alim ulama tuan-tuan dan puan-puan Muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasih sekalian Alhamdulillah pertama-tamanya Marilah kita memanjatkan Rasa syukurnya kita ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini kita dapat berkumpul Berada dalam suatu majlis ta'lim wa ta'lum Majlis zikir Majlis ilmu Yang amat disukai oleh Allah Rasul dan juga seluruh makhluk yang berada di arash Para malaikat Allah Meraihkan kita pada malam ini mudah-mudahan Kita mendapat rahmat Mendapat keberkatan Dan begitu juga mendapat keampunan Dosa-dosa yang kita lakukan insyaAllah mudah-mudahan dan kita baru saja masuk pada bulan yang disebut bulan kedua dalam takwim hijri bulan safar malam ni tiga hari bulan safar 1442 hijri pejam celik pejam celik dah nak masuk dah rabiul awal tak lama lagi maulid nabi pejam celik pejam celik isra mikraj rejab pula pejam celik pejam celik ramadan kita tuan-tuan Allah Pejam celik, pejam tak celik, meninggal. Itu itu semua kita sedia maklum. Inilah hidup, inilah yang katakan sebuah kehidupan. Kita ni fanak maknanya akan binasa, akan musnah, akan hancur. Kullu nafsin da'iqatul maut. Tak ada yang kekal. Melainkan lillahi wahdahu lillahi wahdah al-qahar. Tuhan yang esa yang gagah perkasa Jadi seluruh makhluk Perlu Bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sifat as-samad Qul huwallahu ahad Allahu samad Tuhan yang esa Tuhan yang tempat kita bergantung hajat Sangat kerdil manusia 
makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu tuan-tuan kita tak boleh sombong, bongkak bila mana berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah menyatakan dalam hadis esok bila mana kita nak masuk ke dalam kubur saat sudah tidak bernyawa ketika itu diusung oleh pengusung jenazah bagi orang-orang yang kufur fasyik yang munafik apabila diusung sahaja kata Nabi dalam hadis mayat itu seumpama boleh bersuara seperti mana kita bercakap aina tadhabu nabiha aina tadhabu nabiha ke mana nak dibawa aku ni sebab apa? sebab kita waktu itu dah tahu dah kita nak masuk ke dalam kubur wa min waraihim barzakh kamu kata Allah akan berada di alam barzakh dan malam ini adalah malam pertama kamu berada di dalam kubur ketika itu jenazah tadi menyatakan aina tazhabu nabiha aina tazhabu nabiha ke mana aku nak dibawa wahai pengusung ke mana aku ni nak dibawa wahai pengusung sebab dia rasa takut dirinya tak lama lagi akan diinjak-injak oleh malaikat mukar dan nakir dengan soalan yang bertubi-tubi soalan yang bertubi-tubi diasak oleh malaikat mukar dan nakir pada saat tersebut dan malaikat tahu yang akan dimasukkan ke dalam kubur ini adalah satu jenazah yang fasik yang kufur munafik lalu kata malaikat Rasulullah sebut dalam hadisnya la marhaban wala ahlan tidak ada ucapan welcome selamat datang kepada jenazah yang hidupnya itu kata nabi yang syufil ardi la abghada hidupnya dalam keadaan melangkahnya di dunia di atas muka bumi ini menjadi orang yang la abghada sebagaimana yang kita baca surah al-fatihah dalam solat tadi ghairil maghdubi alaihim bukan jalan orang-orang yang maghdub yakni orang yang dimurkai yang dilaknat oleh muwahai Allah tu doa tu yang kita minta kita minta jalan yang Allah beri nikmat kepada manusia bukan jalan yang orang yang maghdub dimurkai dilaknat jadi nabi menyebut orang ini bila nak dimasukkan ke dalam kubur alam kubur alam barzakh itu yang syifil ardi la abghada dia ni waktu hidup ni kata Rasulullah melangkahnya di atas belakang kubur dalam keadaan dia menjadi manusia yang paling dimurkai dilaknat oleh Allah sebab itu kubur kata tidak ada ucapan welcome pada Mika Yuk kata orang perak tak ada ucapan selamat datang yuk pada Mika punya geramnya marahnya malaikat mukar dan nakir tak seperti mana orang yang beriman yang ada mujahadah yang sanggup kata Allah tadi wa minan nasi man yashri nafsahu betigha amardatillah ada di kalangan manusia yang sanggup nafsahu betigha yashri nafsah kata ulama mufassir ini yashri nafsahu mereka orang yang menukar dalam erti kata sanggup mereka gadaikan tubuh badan jiwa raga mereka bermujahadah mereka tinggalkan keseronokan duniawi lalu hijrahnya mereka ke arah ukhrawi yang banyak Allah yang menyatakan wallahu raufum bil ibad aku amat belah kasih orang yang mengorbankan diri mereka kalau perlunya mereka di medan perang berjihad sanggup 
mereka sehingga korbankan diri mereka kerana Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ah ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini baru mukadimah belum start lagi tuan-tuan. Ha ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih. Ini pertama kali saya boleh ceramah di Masjid Goping baru ni tuan-tuan. Dah lebih 20 tahun dah. Kan orang Ipoh juga Ipoh mali tala sombong ha, tu insyaAllah tuan-tuan ha, saya ingat tak sedap bulan lepas kot ke dua bulan lepas semayang Jumaat di di masjid saya balik daripada KL nak ke Ipoh singgah semayang ke sini semayang di luar belah kiri ha, tu nampak indah masjid ni ya? sedap dengan ekornya Alhamdulillah dan kehadiran malam ni pun ramai nampak tak kurang dua ribu ada tuan-tuan ha, tu masuk jin dengan mereka yang hadir insyaAllah kan hebat orang goping ha, nampak yang muda pun Alhamdulillah lah ha, yang muda pun ada tapi yang ramai bakal-bakal jenazah ha, ini yang kita nampak malam ni tuan-tuan biasalah mana-mana pun yang datang kuliah ceramah ni bakal-bakal jenazah ha, anak-anak muda ni dia suam-suam kuku je ya? sebab dia rasa muda lagi mati lambat lagi dan dia tak rasa bahawa kepentingan agama dalam hidup jadi rugilah syok dah 60 baru nak datang masjid masa tu payah dah nak jadi imam ha, masjid Kuping baru nampak imam pun imam muda tadi nampak musi tadi ha, itu yang kita nak sebab kadang-kadang berah bila 89 imam 98 ha, itu je dah berah dah tak ada dah 89 jadi Bilal Muazzin kita dengar dem, kita dengar azan pun Allah mau demam jiku munyah kita dengar kan dah tak ada tajwid dah apa dah ada bunyi gitu-gitu hal je imam pun begitulah dah 98 dengar tak dengar je jiran tan laji ngam ngam dah bunyi ngam ngam je dah habis dah itu standard lah udah 98 yuk dah kutel dah kita kata Ha, kerana itu sebenarnya bila majlis ilmu ni yang bagusnya anak-anak muda elok datang kerahkan perintahkan ibu-ibu bapak sekalian tuan-tuan suruh anak cucu cicit datang kita je nak pahala anak-anak cucu cicit ha, itu kadang menung juga kita nak pegang tangan sama-sama besok anak cucu cicit isteri semua ke syurga kita tak nak kita je lepas demo esok habis hanyut ha, itu ni akhir zaman jadi kerana itu tuan-tuan semuanya tadi memerlukan iaitu perjuangan mujahadah yang tinggi untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu yaqul inna la julusun ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil masjid iz tala'a mus'ab bin umair bin hashim bin abdul manaf bin abdul dar ma alaihi illa burdatun lahu marqu'atun bi farwin falamma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baka lilladhi kana fihi min al-ni'mah walladhi wal yawma fihi ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا غضى أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه الصحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة قالوا يا رسول الله نحن يوم إذن خير من اليوم نتفرغ للعبادة ونقفل المؤنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنتم اليوم خير منكم يوم إذن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي. دعِبَ نَسْأَلَ الْشَّهَابَ نَبِيٌّ بِرَنَامُ الشَّرِينَ عَلِيٍّ بِنْ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَتَنُ kami sedang berada di dalam masjid duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan sahabat dengan Nabi. 
jarang sangat sahabat ni tak duduk dengan Nabi di mana sahaja ada Nabi disitulah macam semut hurung gula kerumun gula itulah umpama analogi perumpamaan tuan-tuan majlis ilmu ni bila ada Nabi pasti sahabat akan kerumun akan datang mereka nakkan apa dia mereka nakkan lagi tausiah nasihat pengajaran yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab ada isi bila Nabi cakap sesuatu maka itulah kehidupan bila Nabi beri pengajaran maka ada yang baik yang kita kena ikut yang kita buat dan ada yang buruk menjadi tegahan peringatan larangan yang tak boleh kita ambil daripadanya jadi sahabat seronok bila mana duduk di dalam majlis ilmu dengan Nabi SAW itu menjadi sunnah macam kita lah malam ni hadir seumpama yang mana berada Nabi kata rawah min riyadil jannah di antara taman-taman syurga majlis ilmu majlis ilmu tuan-tuan sahih nak cerita bukan kata riwayat manusia biasa dah daripada diri kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yang kita duduk malam ni taman-taman syurga tenang dan senang jiwa dan hati kita nampak ni belum tu tentu duduk di rumah duduk kedai makan ni macam-macam ha? duduk di rumah dengan TV televisyen pula keluar pula macam-macam ha? itu ini bunuhnya rogol ya Allah stres tuan-tuan hari-hari baca surat khabar bunuh rogol zina macam-macam anak luar nikah mencuri merompak stres tak? stres tapi bila kita duduk sit down together kita berada fil masjid tadi Ali menyebut kami duduk di dalam masjid dengan Nabi apa rasa tenang setenang-tenang lalu ketika itu kata Syedina Ali bin Abi Talib id tala'a Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Dar seorang sahabat Nabi muhajir seorang yang Islam awal belasan tahun aslim ni ya Muhammad siapa Mus'ab anak orang kaya bapaknya Umair keturunan daripada Abdul Dar orang kena bila katanya siapa dia Abdul Dar man Abdul Dar fi Makkah al-Mukarramah orang kan tahu orang yang cukup kaya agniya orang yang mempunyai kemewahan kekayaan Umar mewarisi kekayaan tok moyang dia ha, jadi tuan-tuan anak dia pun macam tu jugalah kaya dimanjakan oleh ibu dia Mus'ab tapi hak hidayah Allah yang punya tuan-tuan Allahu yahdi Allah yang bagi hidayah pada Mus'ab akhirnya Islam dengan Nabi tetapi akibat daripada Islamnya Mus'ab lalu dia dipenjarakan oleh mak dan ayah ialah mak sayang nak apa dia handphone bagi bukan handphone Oppo Oppo apa barang handphone Oppo cun handphone iPhone iPhone 11 plus ho oh, tuan-tuan Oh, apa saja Mus'ab nak ni dimanjakan oleh ibu oh, bila dengar dia anak dia Islam oi, dua-dua mak dengan bapak ni mula naik Syekh Wajibur Rahman tahu ke orang Goping ni? tahu kan Syekh Wajibur Rahman ni dia naik marah tu yang akhirnya dia ditahan, dipenjarakan oleh ibu dan ayah nasiblah dia tapi akhirnya dia dapat meloloskan diri dia hijrah bahkan Nabi hantar dua orang yang awal hijrah sebelum Nabi hijrah ke Yathrib daripada Mekah seorang namanya Mus'ab bin Umair ni sahabat ni 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 yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum yang lahirnya buta mata maknya bernama Atiqah bin Abdullah bila mak dia melahirkan anak lelaki yang buta mata lalu mak dia gelar Ummi Maktum mak yang lahir anak buta tu maksud ummi maktum 
dua orang Nabi hantar dulu ke Yathrib pergilah mengajar Quran Al-Mukri Al-Mus'ab bin Umar digelar Al-Mukri pergilah mengajar Quran kemudian Islamkan dan ketika itu orang Ansar yang ada di Yathrib mereka ada yang Islam terlebih dahulu sebelum Nabi sampai dalam peristiwa hijrah di antaranya Sayyidina Zaid bin Sahal Al-Ansari Islam dulu sebelum Nabi sampai di Yathrib nanti kita akan cerita siapa dia Sayyidina Zaid bin Sahal Al-Ansari yang mudah digelar Abu Talha Al-Ansari baik kemudian bila mana Mus'ab tadi dapat lepaskan diri dia Hmm, dia pun sampai ke Yasrib orang muhajir ni selai sepinggang bukan ada duit bukan ada harta tuan-tuan pernah kita dengar Nabi sebut ada sahabat yang meninggal di, di Madinah di Yasrib tidak cukup kain untuk kafan tubuh jasad yang sudah tidak bernyawa ditutup kepala nampak kaki ditutup kaki nampak kepala Allah susahnya tuan-tuan Islam pada ketika itu inilah orang dia meninggal Mus'ab bin Umar tidak ada harta tuan-tuan tutup kepala nampak kaki kaki tutup pula nampak kepala Nabi kata tutup kepala biar nampak kaki miskin tuan-tuan bukan derdi tapi sebab kerana perintah Allah dan Rasul bangkit semangat mereka ni yang kata tadi وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بَتِغَى مَرْضَةِ اللَّهِ seorang lagi sahabat Nabi yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dia bukan orang Mekah, dia orang Rom datang awal ke Mekah, Islam di Mekah menjadi golongan muhajir bila waktu itu dia nak hijrah dengan Nabi orang musyrikin Arab Quraisy tanya hang nak pergi mana? Hampi mana, hampi mana, hampi mana, hampi mana, hampi mana Macam itulah Nak pergi mana weh Kata orang Arab Quraish pada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi Aku nak ikut Rasulullah Eh Suhaib Kamu datang ke Mekah bukan ada apa kosong Kamu bina empire perniagaan kamu Kamu businessman Nampak? Yang disebut Tis'atu wa wal ashar rizqi at tijarah 9/10 rizqi dalam hadis sebut berpunca daripada tijarah perniagaan suhaib bukan mencuri duit orang dia bukan rompak duit orang tuan-tuan dia berniaga tapi kita berniaga ni tuan-tuan adalah etik etika jangan langgok sampai mayang subuh hidak pukul 4:30 dah keluar bawa lah nasi lemak tepi jalan Allah laku memang laku tapi sudah sampai pukul tujuh setengah mayang subuh tidak bukan kata seminggu sudah bertahun-tahun itulah tak mayang tuan-tuan itulah nasi lemak nasi lemak ini tak ada etika berkat tak ada ha, sebab itu tengok macam mana Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dia perniagaan yang diberkati dia beriman kepada Allah kaya ni maka kamu kata puak musyrikin Quraisy dah empayar perniagaan kamu di Mekah hebat eh kamu nak bawa ke harta kamu tak malu ke mereka cemuh hina mus apa dia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi boleh kamu tinggalkan segala harta kamu jangan bawa sampai ke Yasrib oh kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi kau menak macam tu ya ya tak ada hal kata Suhaib kata Suhaib no problem don't worry be happy tuan-tuan bayangkan boleh dia kata jangan bimbang aku akan tinggalkan semua harta aku di Mekah aku tak ingin pun seduit walaupun aku dah kaya di Mekah tapi lebih utama ialah aku nak ikut Nabi SAW Bukan aku nak gadaikan iman dengan sebab harta yang ada di Mekah dah Taubat aku bukan jenis macam tu berada Ha gitulah lebih kurang Aku bukan jenis macam tu Kalau kamu rasa itu 
yang kau menak aku sanggup habiskan harta aku selesai pinggang ok kalau begitu pergilah kamu kamu jangan bawa apa-apa tinggal habis suhaib tadi harta dia bila sampai ke Yasrib ni Nabi sambut suhaib bin Sinan Ar-Rumi apa kata Rasulullah bila nampak kelibat batang tubuh suhaib hijrah ke Yasrib maka Nabi pun berteriak menyatakan menyatakan dengan sabdanya Rabihal bay'u ya Suhaib Rabihal bay'u ya Suhaib Rabih ni apa dia? dia ada tiga Rabih Salim Khasir Rabih ni tingkatan yang paling tinggi sekali kalau di syurga besok di jannah ibu-ibu puan-puan sekalian kita duduk di tingkatan Rabih di syurga sebelah kita adalah kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini rabih nak faham mudah golongan salim salim ni di syurga juga tapi dia di bawah dia tak jumpa nabi dia tak minum daripada air telaga kausar dia tak dia tak minum macam tu dia juga syurga tapi tingkatan jauh dengan nabi itu salim sejahtera selamat tapi yang ketiga jangan tuan-tuan khasir tingkatan yang ketiga ni rugi oh golongan yang rugi mereka ni nuraka yang tu baik jadi retinya Nabi kata tadi Rabbi hal bay'u ya suhaib beruntunglah perniagaan kamu apa perniagaan dia ni asbabu nuzul ayat ni diturunkan tuan-tuan bila mana suhaib bin sinan ar-rumi sampai ke yasrib Allah pun turun wahyu ayat yang saya bacakan tadi saya ulang balik wa may yashri nafsahu bitira amardatillah ada daripada kalangan manusia yang menjual diri mereka yakni mengorbankan diri mereka segala-galanya semata-mata untuk mendapat redha daripada Allah ini ayat dia ha, ini nak sebut tuan-tuan perjuangan mujahadah yang cukup hebat jadi ertinya ya daripada kalangan sahabat Nabi tadi tak ada apa dunia ni bagi mereka tak ada kosong, nothing kalau kita nak kata itu pemberat hidup dunia ni maka bagi sahabat tak ambil pengajaran tuan-tuan Ibrah Ustaz payah lah Ustaz hari ni ya memang payah sebab kita dah jauh dengan Nabi 1400 tahun dah 1442 dah tahun ni hijri Memang payah dan tu ingat senang keluar daripada rumah nak datang ke semejid kat orang kampung semejid. Ya Allah tuan-tuan. Susah tuan-tuan baru duduk di Goping. Saya duduk di Kuala Lumpur lebih 20 tahun. Duduk di Kuala Lumpur lebih 20 tahun. Tapi tuan-tuan kita ingat macam di bandar ni Islam tak kuat. Di bandar Islam kuat. Masjid penuh. Surah boleh tahan walaupun jalan-jalan jam tuan-tuan KL ni tuan-tuan tu saya cerita lah kalau saya daripada Taman Meru rumah saya di Meru Raya Ipoh ke sini boleh lagi lebih kurang 20 minit boleh pecut lagi 15 minit kalau kelompok kalau daripada Meru jarak sampai ke Goping ni iya Allah kalau bertolak pukul pukul 6 ni belum tentu pukul 7 boleh sampai teruk je tapi Alhamdulillah dari sudut perkembangan Islam tuan-tuan nampak menarik kadang-kadang di kampung tak tahulah mujulah di imam itulah tadi imam dah 99 yang ada itu je yang azan pun bunyi tak bunyi bunyi tak bunyi Allah Akbar bunyi itu je kadang habis dah mana ada orang tua dah apa di mana ada anak muda dah ramai orang tua, orang tua, tua pun dah semakin semakin penghujung semakin penghujung semakin penghujung generasi yang muda hari ni bukan senang ni nak korbankan tengok macam mana anak muda Suhaib bin Sinan Ar-Rumi Mus'ab belasan tahun sanggup mereka tinggalkan segala-gala hal dunia ha, jadi tadi Nabi SAW bila nampak kelibat Mus'ab bin Umair masuk ke dalam masjid hadis tu sebut falamma rahu rasulillah baka nabi terpandang sahaja kelibat mus'ab bin umar yang diceritakan tadi ma alaihi illa burdatul lahu marqa'atun bi farwin 
Tidak ada apa-apa pada Musa, mak kaya, bapak kaya, keturunan kaya dulu di Mekah, hijrah dia. Hanya ada yang kata baju jubah, kemudian yang disebut kain burdah. Burdah ni ada dua. Satu burdah kain selempang yang kita, ada yang pakai serban. Kalau pagi subuh datang masjid, dia tak pakai, tak lilit kain serban, tapi dia letak di bau burdah. Satu lagi lagu burdah qasidah. Itu burdah qasidah. Lagu qasidah. Bila mana nampak kain burdah tu pula, disebut tadi, marqu'atun bifarwin, ditampal pula dengan kulit. Allah menunjukkan miskinnya mus'ab tuan-tuan. Yang disebut juga golongan ashabu sufah. Lahir golongan ashabu sufah, orang-orang Mekah, yang tidak ada harta depa duduk di keliling rumah nabi depa buatlah pondok-pondok macam tu dah bukan ada dinding Allah bayangkan bila waktu sejuk tuan-tuan bukan ada bukan ada lapik lantai sejuk ya rabbi tuhan je yang tahu kadang-kadang nabi bagi susu depa ambil dah susu minum ada kala nabi masaklah kambing ke daging macam tulah bagi tak ada apa tak ada apalah kalau ada kurma bagi kurma makan adalah makanan Beberapa golongan orang daripada Mekah yang hijrah dinamakan Ashabu Sufah termasuk Mus'ab bin Umair. Dalam hadis tu sebut bakar menangis Nabi. Bila tengok keadaan Mus'ab Nabi meniti air mata. Bakar dalam bahasa Arab menangis meniti air mata wa baki ala khati atik dalam hadis yang lain wa baki Nabi kata paksakan diri kamu menangis bila kamu mengingati tentang dosa maksiat yang kamu lakukan itu juga hadis wa beki bakar meniti air mata Nabi menangis tuan-tuan mengenangkan kala ladhi minan ni'mah di Mekah kaya raya apa yang tak ada mus'ab mak bapa kaya wal ladhi wal yawma fihi hari ini aku tengok mus'ab amat sedih habis segala segala harta kekayaan kemewahan summa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi pun terus bersabda ini poin nak sebut tuan-tuan kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullah wa raha fi hullah wahai sahabat katalah satu hari nanti kamu takdirnya jadi orang kaya tiba-tiba kerajaan nak ambil tanah bayar pampasan satu juta setiap peneroka dapat sejuta milion tuan-tuan agak-agak macam mana kita dengar berita good news satu orang peneroka satu juta milion sebelum ni mana ada kita dengar duit tengok pun tak pernah nak dengar pun takut juta tapi bila disebut kerajaan nak bagi pampasan nak ambil tanah ni nak buat highway ke pembunda satu juta agak-agak macam mana tuan-tuan reaksi kita Yahu, ya bedu-bedu tu kira sikit nun fedah bukit cerakah di selangor nun dulu milion satu juta sesmen kereta datang ambil kereta dulu bayar kemudian tu tuan-tuan lagi hebat sebelum ni apa barang kereta apa hmm, proton megawatt orang tak pakai ada tuan-tuan tu sekali datang sesmen BMW Mars oh tuan-tuan ambil dulu tak apa kita tahu you dapat million ambil dulu duit kemudian tuan-tuan terokam jeroba you kata orang kampung gajah terokam jeroba ya Allah udah tak sabar ha satu juta dia pun nak dapat ni ni yang kata kalau sekiranya Nabi kata hampir semua nanti jadi kaya agak-agak macam mana tuan-tuan tu lah Nabi sebut 1400 tahun yang dulu Nabi buat perumpamaan hullah wa raha fi hullah. Kamu kaya waktu itu besok. Yang pertama hullah pakaian kamu silih berganti. Pagi mengopi lain baju seluar. Tengah hari lunch lain baju seluar. Kemudian petang pula kepok leko lain pula baju seluar. Dinner malam lain pula baju seluar. Bukan setakat baju seluar baru branded Orlando tak main dah Deben tak main dah Hemus Oh jenama beg tangan Ya Allah Prada Tu jenama baju LV Ya Allah Dengar pun ngetor lutut yo. 
orang kaya ni depa dah tak heran dah tuan-tuan azan ya azan dulu ke teruskan terus ha. jadi bila mana orang kaya ni nabi kata hullah satu branded kemudian silih berganti pakaian termasuk ibu-ibu sekalian aksesoris lah kalau gelang tangan bertukar kalau cincin bertukar gelang rantai gelang pun lagi subang gelang eh macam-macam di pusat pun ada gelang kaki tu saya cerita punya banyak dengan handbag segala-galanya bertukar nampak duit banyak duit banyak yang kedua Nabi kata wa wudi'at baina yadayhi sahfah wa rufi'at ukhra sahfah ni satu pinggan hidangan yang besar habis nasi mandi mandi chicken mandi apa lagi lamb mari pula maklubah mengundian petang pula mari pula kapsah habis nasi mari pula dessert macam-macam tak mainlah bubur lambuk ganji apa barang tuan-tuan ha, itu masa tak ada lah bubur lambuk ganji ni eh kita nengok pun hidup ha, Nabi buat umpama macam tu hebat-hebat makan ni western ada semua Belanda turn ada US turn ada ha, jenis makanan-makanan yang mewah yo. jenis minum air segelas pun harga nak dekat 200 Ih, ya Allah duit banyak melacak-lacak ya ha, ini bukan ikan belacak melacak-lacak ya faham korang kopi ni tak faham buat faham je tuan-tuan sebab saya bukan orang rawa kan mungkin ada kot orang rawa tak faham ni yang kata makanan minuman macam-macam macam lepas ni diberitakan ada kambing gulik berguling oh, ni kira sikit lah tuan-tuan kalau ada lah tak ada saya balik-balik lah meru apa nak katakan itu nak sebut makanan yang kedua yang ketiga Nabi kata wasatar tum buyutakum kama tustarul ka'bah buyut rumah-rumah hiasan decoration in designer imported tuan-tuan di Belgium Paris bukan daripada bukan daripada kelumpur bukan daripada tepin semua yang ni datang daripada luar import imported import imported so far 6 bulan sekali tukar seumpama kain kelambu Kaabah yang ditukar setiap tahun lagi hebat 6 bulan tukar so far 3 bulan sikit je tercalar tak apa benda tukar harga sofa bukannya 10000 250000 jangan kata tak ada tuan-tuan lebih daripada tu pun nilai ada jangan kata tak ada orang yang kaya dia tahu di mana tempat barang-barang yang branded yang mahal-mahal sebab bagi dia duit banyak bukan takat million bilion ini yang kata billioner dia nak yang mewah-mewah nampak di depan mata dia semua ni hidup kemewahan yang Nabi gambarkan kepada sahabat lalu ketika itu sahabat pun jawab Nabi sebenarnya tuan-tuan dia nak test nak tengok apa reaksi sahabat dia pun nak jawab lagu mana ni macam mana ni sahabat pun berkata kepada Nabi Qal, Qalu Ya Rasulullah Nahnu yawma izin khairun minal yawm hari tu yang ditakdirkan kami kaya Ya Rasulullah hari itu lebih baik daripada hari ini yang sekarang ni yang kami dalam keadaan sekarang ni tak ada duit sangat natafarrahulul ibadah wa nukfal mu'nah kami pasti akan tumpukan waktu tersebut hanya semata-mata nak melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kami tak fikir hal dunia kami dah tak mudah cerita golf 4 jam 18 lubang dah ada orang yang main golf dia hebat 4 jam tapi nak dengar khutbah 40 minit bergoyang bergegar lutut yo yo ni musim PKP ni khutbah lagi ringkas 10 minit pun tak kadang-kadang tak sampai tu pun kadang kita tak tahan dah imam tak berhenti lagi seminit kembali dengan impun cik ayam ni yang itu je tuan-tuan tak tahan imam kembali balin dengan botol mineral ni sekarang jangan lama-lama kutubah 8 minit pun kira lama tu macam mana kita dengan akhirat hak dunia nampak boleh main gom 4 jam 18 lubang 4 jam 18 lubang saya kuliah bulanan di masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur kat 10 tahun tuan-tuan habis dah kitab 2 kali kitab hadis hadis 40 Mam An-Nawawi Arba'in An-Nawawi kemudian yang kedua 40 hadis 
peristiwa akhir zaman bolehlah kalau aku masjid kuping baru nak buat bulanan kuliah pakai kitab sebab saya mudah ada sini manalah tahu kau rasa nak isi ada kekosongan tak ada kosong tak apalah nak cerita tuan-tuan datang satu datuk ustaz tahu tak ustaz kan sana banyak tan sri datuk hak yang bekas hakim bekas pendakwa raya macam-macam tu jenis businessman dan sebagainya ustaz nak tahu tak ustaz main golf ni berapa jam nak selesaikan satu game saya tak tahu datuk saya tak pernah pukul kayu golf pun boleh tengok tak pernah pegang hak nak main golf lagi saya tak reti 4 jam ustaz 18 lubang nanti jap datuk kenapa 18 tak 20 memang 18 je ustaz dua lubang hidung masuk je lah saya kata nak saja seluruh lah dengan datuk ni kan datuk tu pun gelak iya juga dengan 18 dua lubang hidung masuk je bola golf dalam lubang hidung senang nak cukupkan dua dua puluh contoh empat jam tuan-tuan four hours boleh kita main golf empat jam khutbah jumaat dua puluh minit tak mampu kita nak dengar tahajud boleh berapa minit je tak sampai lima minit Yasin 83 ayat 10 minit tak mampu sebelum tidur ni nak balik nanti tuan-tuan jangan lupa sebelum tidur before you sleep so surah yang ke-67 surah kerajaan surah al-mulk tabarakallazi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir 30 ayat banyak mana tuan-tuan alah 4 minit tuan-tuan 4 minit saja yang ni ni Nabi sebut dalam hadis nak menjauhkan kita daripada azab seksaan kubur tu nampak vision Nabi punya fikiran macam mana tuan-tuan surah Al-Muq je kita nak jauhkan daripada azab kubur berapa ramai yang mampu baca sebelum tidur berapa lama? 4 minit 4 minit campur surah sajadah 30 ayat lagi 4 minit dan surah Al-Waqi'ah berapa ayat? 96 ayat berapa minit? 7 minit tak sampai 10 minit surah waqi'ah mampu ke tak tuan-tuan kita tidur berapa jam sehari? 10 malam dah tidur 11, 12, 1, 2 3, 4, 5 8 jam kita tidur kita bangun pagi pukul 5 nak subuh kita tidur 8 jam tuan-tuan 8 kali 3, 24 1 per 3 daripada sehari kita habiskan untuk tidur 1 per 3 daripada umur 60 20 tahun 60 tahun habis masa tidur berapa tahun tuan-tuan 20 tahun 40 tahun je kita hidup tolak pula sebelum akil balik berapa tahun lebih kurang 15 tahun baki tinggal berapa tahun tuan-tuan 20 campur 15 35 60 tolak 35 berapa tahun 20 lima tahun aja yang betul-betul kalau kita kata pun dia kalau kita nak buat ibadat belum lagi nak sebut 25 tahun ni full ada yang baru pencen 60 baru nak start pergi ke surau masjid tiba-tiba dia tengok subuh hari Jumaat kharu sujadan wa sabahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun imam sujud dia tengok masuk dia masbuk pahal ni imam tak ada rukuk terus sujud eh aku balik lah imam karut wal marut la ilaha illallah contoh lah tuan-tuan dia baru nak sedar baru nak bertaubat baru nak manja dengan masjid datang hari raya hari raya idul fitri lambat makan macam-macam melantak dengan lemang dengan rendang tuk rendang opah dia mari lambat kemudian dia masuk-masuk tengok imam sedang baca khutbah Oh dia kata orang masjid tak sembahyang lagi ni. Ce dia pun duduk. Kan? Dapatlah aku sembahyang raya. Habis khutbah orang duk pakat sallallahu ala Muhammad. Salam belaka. Eh, orang masjid tak sembahyang ke? Katanya. Gila babah orang masjid ni apa hal tak sembahyang? Dia ingatkan macam hari Jumaat khutbah dulu solat kemudian. Jenis baru 60 tahun nak dekat dengan masjid. Yok tengok-tengok orang keluar eh aja gila orang masjid tak semayang raya sekarang ni lepas khutbah keluar orang masjid kata bukan kami yang gila Mika yang gila yo bukan gila lagi gila babak katanya ini jenis al-harru wal-biru wal-kalam al-kalibut thummal mangkuk wal-hayyun itu kan sedap bahasa Arab dia gitu tuan-tuan 
Hendak cerita dia Orang macam ni ada tak? Jangan kata tak ada Hidup 60 tahun Tolak dengan waktu tidur 20 tahun Sebelum akhir balik Baki Bakinya 25 tahun Bayangkan cuba renung tuan-tuan Nak buat apa 25 tahun ni? Solid ke kita punya amalan? Belum tentu tuan-tuan Hak yang kita boleh bangun tahajud tiap-tiap malam Hijrah kita berapa tahun dah? 1442 Hijri tahun ni tuan-tuan Patut-patut doha Dulu dah buat 2 rakaat Tahun ni tambah sikit 4 rakaat 2 salam Kalau kita kata tahun lang yang lepas 4 rakaat 2 salam Tahun ni 6 rakaat 3 salam Kalau kata yang lepas dah 6 rakaat Salat doha Kita buat 8 rakaat 4 salam ah, Macam ini menunjukkan kita punya usaha nampak man arada salah wal islah wal majda wal izzah bi ghairi jihad wa tadhiyah fa huwa halimun wahim kata ulama kamu nakkan kebaikan penambahbaikan kamu nakkan ke kepada ketinggian kemuliaan tapi kamu tidak berjihad kamu seumpama kata ulama mimpi-mimpi yang kosong tuan Ni yang kita kena start ni tahun ni. Yang kita kena start dah malam ni ni tahajud ni jangan lupa. Duha esok start kalau tak buat lagi. Quran tadi baca sebelum tidur. Sekurang-kurangnya satu surah daripada tiga tadi jadi dah. Buat tuan-tuan bekalan kita ni. Ni kata Imam Ghazali bekalan yang dikhawatiri kita tak ada bekalan. Kita nak masuk kubur tak lama lagi dah. Bayangkan sahabat tadi mengaku Bukan kata tak beramal Tapi bila mana Nabi buat Suatu perumpamaan Kalau kamu kaya nanti Kalau aku kaya Kan lagu tu Duit dia bertingkat-tingkat Duit dia bertingkat-tingkat Itu warih Warih nyanyi lagu tu sedap Duit dia Duit dia bertingkat-tingkat Orang negeri Oh Bertingkat-tingkat duit La ilaha illallah Banyak betul Tu oh, kalau kita ni buat berangan memang hebat orang Melayu sahabat ni bila Nabi sebut macam tu sahabat jawab pasti kami lebih lagi hebat kalau dulu satu muka ni lepas kami kaya kami nak sepuluh muka bacaan Quran sehari kalau dulu kami tak boleh khatam setahun sekali insyaAllah tahun ni kami khatam lima kali enam kali setahun macam tu lah maksud jaminan sahabat kalau ditakdirkan kalau aku kaya macam tu kalau dulu tak tahajud maka kali ni kami kaya kami tahajud tak tinggal dulu kami jarang sedekah infak wakaf bukan setakat kami nak infak wakaf bahkan kami nak berganda ketika mana turun ayat surah Ali Imran ayat yang ke-92 tuan-tuan boleh rujuk dalam Quran firman Allah lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun tidak ada kebaktian pada diri seseorang sehingga mereka menginfakkan harta yang paling dia sayang. Saya janji tadi kan nak sebut siapa dia. Namanya Saidina Zaid bin Sahal Al-Ansari. Inilah dia. Ayat ni turun tuan-tuan. Lalu ketika itu Anas bin Malik khabarkan kepada Saidina Zaid bin Sahal Al-Ansari lebih mudah dikenali dengan nama manjanya nama kampungnya sebagai Abu Talha nama betul kat pengenalan Saidina Zaid bin Sahal Al-Ansari dan Abu Talha ni orang yang kaya dia memiliki kebun namanya kebun Bayroha ataupun Birha bayangkan satu ketika dia macam rasa terpesona sangat dengan keindahan kebun memang kebun tu tuan-tuan cantik air mata air mengalir keluar daripada kebun Bayroha yang Nabi sentiasa datang minum daripada air yang keluar daripada kebun Bayroha Nabi pun seronok dengan kebun tu di mana agak-agak tuan-tuan tak ada dah tapak kalau nak tahu kalau kita nak masuk Masjid Nabawi masuk daripada nak menghadap kiblat di situ tempat yang katakan kebun Bayroha kebun Tamar Abu Talha tapaklah kalau kita nak tahu maknanya kebun tu di mana di dalam kawasan Masjid Nabawi kan dulu tak adalah macam tu punya besar yang kita dah sampai dah umrah haji ha, dulu kecil je Masjid Nabawi tapi sekarang dah dibesarkan 
dalam tu kebun yang dinamakan kebun birha ataupun kebun bayroha pemilik ownernya Abu Talha ataupun Zaid bin Salha bin Zaid bin Sahal Al-Ansari bila mana dia tengok burung berkicau ya terbang ke sana ke sini ha, macam PM jugalah ke sana ke sini terbang daripada ranting ke ranting dahan ke dahan waktu itu Abu Talha sedang solat lalu dia terpesona dia tak ingat rakaat yang keberapa dah dia semayang macam tu punya tuan-tuan terpesona dia dah lupa rakaat yang keberapa dia semayang diberitakan waktu itu lebih kurang solat zuhur dia dengar burung berkicau dan terbang ke sana ke sini dalam kawasan kebun bila mana dia sedar dia jumpa Nabi Ya Rasulullah aku cuai dan lalai waktu aku solat aku terpandang burung terbang dalam kebun baruha aku ya Rasulullah dengan sebab itu aku tak nak dah harta dunia ni wahai Rasulullah aku nak serahkan habis kebun baruha ni kepada Islam kepada engkau ya Rasulullah Allahu Akbar ni yang kata setinggi-tinggi infak wakaf Abu Talha ni orang yang cukup kuat ibadat puasa dia tuan-tuan jarang dia makan siang hari amat jarang melainkan waktu yang haram berpuasa satu syawal eh, 10, 11, 12, 13, 13 hari bulan hari raya puasa hari raya haji dan hari tashrik yang tu dia tak puasa tapi kalau hari lain kebanyakannya dia dengan ibadat puasa macam juga Syedina Abu Bakar As-Siddiq yang puasanya cukup kuat badan melengkung Syedina Abu Bakar kurih tuan-tuan dia kerana apa? kerana berpuasa orang yang cukup kuat berpuasa walhal syurga tanpa hisap tanpa azab ni Abu Bakar tapi cukup ringan badan buat ibadah jadi Abu Talha tadi jumpa Nabi nak bagi habis kebun bayroha cuma Nabi kata kamu ada tanggungan anak isteri keluarga kamu serahlah kebun bayruha ni kepada keluarga kamu wahai Abu Talha ayat turun tadi lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Abu Talha juga ambil ayat ini dan kebetulan tadi dia terpesona dengan kebun dia yang indah dengan burung-burung yang ada maka ketika itu bila dia ingat ayat ini turun oleh Allah lalu dia pun serah sebab Allah kata tidak ada kebaktian kebaikan sehingga menginfakkan harta yang paling kita sayang agak-agak kita hantar barang-barang di Bosnia dulu eh? Rohingya, Palestin yang saya pergi tahun lepas ke Syria saya masuk tuan-tuan border sampai ke dalam Syria hantar bekalan makanan eh? kemudian pakaian baju itu ini berkotak-kotak ni kami hantar ni di Alipo nama tempat masa tu masih lagi kuat lagi sekarang ni pun kuat lagi oh dahsyat kita dengar daripada cerita orang Syria tuan-tuan kesian bayangkan universiti datang puak-puak tentera Bashar Al-Assad mereka boleh tembak rambang mereka shoot tuan-tuan kedengaran bunyi tu macam nak pekak telinga ni satu orang pensyarah lecturer doktor perempuan yang bersama dengan kami dia yang tahu laluan masuk selok-belok nak masuk ke Alipo dia daripada pensyarah universiti di Syria dia menyaksikan bagaimana pelajar-pelajar dia dalam waktu itu yang ditembak habis tuan-tuan mati bertempiaran lari dia dia kata berapa bulan dia tak boleh makan dia kata sampai macam tu dia punya kesan daripada oi letupan bom yang berlaku tuan-tuan dia tengok berkecai hancur dia punya pelajar-pelajar ditembak oleh puak-puak Bashar Al-Assad nak makan tak boleh sebulan lebih tak boleh nak makan nak makan je muntah teringat ni dia kata I saw with my own eyes depan mata saya ustaz saya tengok kejadian ni tuan-tuan kita tak rasa macam orang Syria Palestin aina anta abi aina anta umi aina jundul muslimin aina jundul muslimin mana tentera-tentera Islam kamu tengok je ke weh bila mana kami ditembak oleh pak Yahudi Zionis takkan kamu tengok je ke mana tentera-tentera Islam daripada negara-negara Islam ana jundul muslimin ana ana anta ana anta ana anta ana anta macam tu lah ya menyerit-jerit terpekik-pekik 
mereka nak pertolongan mak dengan bapa depan mata dia cembok bayangkan tu yang kata aina anta ummi aina anta abi abi ummi tuan yatim piatu saya bawa trip sebelum ni ke Palestin ni sebab PKP tak bawa tidak kerap pergi Palestin tuan-tuan 15 Mei every year setiap tahun Palestin merayakan hari kemenangan mereka masuk ke Palestin dah 67 tahun berlakunya nakbah Palestin peristiwa musibah jadi setiap tahun 15 Mei hari raya dia pun hari kemenangan waktu tu saya sampai betul-betul dah masuk kawasan Masjidil Aqsa orang Yahudi pun masuk juga cuba nak masuk tiba-tiba keluar daripada kawasan masjid datang daripada mana pun tak tahu Wallahu alam. budak-budak je anak-anak yang lari tuan-tuan mak yang ada mendukung anak yang tak berkasut, ibu-ibu sekalian ada yang mengandung pregnant dia pun lari tu ligan kejur tuan-tuan ke arah buat Yahudi yang buat provok provokasi ada grup 15 orang ada grup 10 orang, dia pun menyanyi dia pun berjoget, dia pun menyanyi terkinja-kinja berjoget lagu bahasa Ibrani saya tanya tourist guide pemandu pelancong ha? saya tanya ustaz ustaz dah dia di imam di masjid apa nama yang tempat Isa Arafat tu apa nama ni tempat tu raham apa dia Ra, rahmallah rahma, apa rahmallah kan ramallah ramallah dia imam di masjid ramallah ha, bila mana kami tanya dia kata apa dia tu lah ustaz dia pun hina Islam dia pun nyanyi dengan lagu bahasa-bahasa Ibrani kita tak tahu bahasa tu maksud dia apa dia tanya dia dia tahu lah oh Ustaz Isyam nama dia Ustaz Isyam beritahu Ustaz dia pun menghina Islam orang puak-puak Palestin dia pun sebahagiannya tahu bahasa Ibrani dia pun dengar dia pun tahu dah puak-puak ni nak provok nak masuk ke dalam masjid Aqsa bukan ada senjata dia pun tak ada apa pun batu pun dia pun tak baling tapi bila mana provokasi dibuat oleh puak Yahudi Zionis ketika itu meluru anak-anak Palestin dengan mak-mak sebab bapak dia pun kerja anak dengan mak ni dia pun beri peranan tanggungjawab kamu jaga masjid Aqsa jangan bagi puak Yahudi masuk dia pun meluru ke arah puak Yahudi hanya dengan laungan walitukabbirullah walitukabbirullah bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar tuan-tuan depan mata saya masa tu tengok macam mana puak Yahudi akhirnya mengalah tuan-tuan tak tahan dengan kalimah takbir Allah Maha Besar Allahu Akbar Allahu Akbar tak tahan puak Yahudi lari mereka keluar keluar terus daripada kawasan Masjidil Aqsa ni muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian mujahadah tuan-tuan hak yang budak makan minum mana dia pun nak cari dengan mengendung anak mendukung anak yang anak dalam perut tapi hebat tuan-tuan demi masjid yang ketiga suci di dunia bila ditanya sahabat masjid pertama di dunia masjid apa yang dia bina Nabi jawab masjidil haram after that Ha, cakap orang putih sikit lepas tu maka lepas tu kata Nabi Masjid Aqsa berapa tahun selepas dibina Masjidil Haram 40 years selepas 40 tahun Masjidil Haram dibina maka Masjidil Aqsa pula dibina takkan kita nak biar kerja tuan-tuan Masjidil Aqsa diceroboh oleh pok-pok Yahudi Zionis dalam mengerti kata come on lah kita kata bangkit ayuh syabab anak-anak muda yang lena yang tidur yang hari ini mereka tak berfikir dengan fikrah Islam hari ini banyak apa yang mereka fikir fikrah madiyah fikrah dunia yang tak habis-habis eh, sepatutnya hari ini kita dah boleh ke hadapan dah tuan-tuan tapi kita nampak keadaan yang runcing sejak akhir-akhir ini berbagai-bagai petunjuk yang kita nampak yang telah dizahirkan oleh umat Islam kalau nak kata di negara kita di Malaysia had juga di negara Islam yang lain Indonesia dan di Saudi tak termas tak 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 terkecuali UAE begitu juga dan Bahrain yang terkini tahun 1979 bagaimana Mesir 
membuat satu fully diplomatik hubungan diplomatik dengan dengan kerajaan haram Israel Zionis Yahudi kemudian 1994 Jordan buat pula fully diplomatik dengan kerajaan haram Israel baru ni bulan lepas bulan lepas tuan-tuan bulan September udah UAE negara Arab Emiriah bersatu pula buat fully diplomatik Israel and UAE to establish fully diplomatic ties dalam news dalam berita tu sebut sekarang UAE Qatar tak termasuk ni yang kata UAE Abu Dhabi eh, Dubai dan yang latest ni Bahrain buat hubungan diplomatik penuh dengan kerajaan haram Israel Qatar aku tak ambil kata orang Terengganu kata orang Kelantan aku tak si kata orang Perak aku tak siar tuan-tuan masih lagi ada negara Arab yang tidak aktiraf kerajaan haram Israel Alhamdulillah tapi yang malang baru ni berapa hari lepas Bahrain pula Israel and Bahrain to establish fully diplomatic ties buat hubungan diplomatik penuh dengan kerajaan haram Israel apa nak jadi tu yang kata almarhum layarham Tan Sri SM Salim apa dah jadi apa nak jadi nampak negara Islam sekarang ini ubahlah sikit apa nak jadi tuan-tuan kita harap ni negara kita jangan adakan hubungan diplomatik dengan negara haram Israel Oh Donald Trump saya tak panggil Donald Trump Tuan Trump senang sebut Tuan Trump dengan angkuh Tuan Trump kata tak lama lagi tak lama lagi makna dah ada dah usia pujuk dia pergi jumpa ya presiden negara Sudan Sudan tak terima balik anda sekretari USA Amerika balik tak ada persetujuan daripada presiden kerajaan Sudan tapi dia pun dah kautim sekarang dengan Saudi Arabia katanya Saudi menyusul akan i'tiraf hubungan diplomatik akan berlaku dengan kerajaan haram Israel tak tahulah tuan-tuan cuma harap lagi Saudi ni ada Mekah Madinah je raja-raja di tuan-tuan nampak kepentingan dia pun dengan sebab itu bila mana Syekh Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni dia dipenjarakan hampir setahun Dr. Aid Abdullah Al-Qarni ni pengarang kitab La Tahzan kalau tuan-tuan perasan kalau tuan-tuan pernah dengar ada masjid dan surau mengaji kitab La Tahzan tebal saya pun mengajar juga muslimat duha di Kuala Lumpur dan juga di sebelah Ipoh tuan-tuan La Tahzan pengarang dia Dr. Ain Abdullah Al-Qarni ni ulama Saudi dia mengaji di Universiti Islam Madinah sampai peringkat PhD dia orang yang cukup anti kepada Amerika dia anti dengan Amerika sebab dia anti dengan Amerika dia dipenjarakan hampir setahun bukan kerana salah apa benda jenayah tapi kerana dia benci dengan Amerika Saudi bertindak penjara Dr. Ain Abdullah Al-Qarni apa kata Dr. Ain Abdullah aku masuk dalam penjara di sebalik jeruji besi penjara yang aku masuk dapat menyiapkan 100 halaman kitab La Tahzan yang dia punya tulisan tuan-tuan 100 halaman tu hampir setahun di penjara dia dapat siapkan dan dia menyebutkan tentang diri dia janganlah bersedih makna diri dia motivate diri dia sendiri jangan aku bersedih dia tengok ayat Quran dia tengok hadis Nabi dia ambil menjadi hujah jangan bersedih kalau lah Imam Ahmad bin Hanbal disebat dipukul di belakang sampai kepala ni dipukul ada Imam Ahmad nak tukar dia punya fatwa Quran qadim ataupun makhluk kata pemimpin pada waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal membawa mazhab Hanbali Imam Ahmad kata tetap qadim kau memaksa aku sekalipun bunuh aku pun aku tak akan terpesong tak akan tergelincak daripada fatwa mengatakan Quran ini qadim bukan makhluk akhirnya yang tukang pukul Imam Ahmad dia pula jadi anak murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal eh bukan Mika ke Yoke dulu yang pukul teman kata Imam Ahmad ya yeah. Mika lebih berbenar sampai kepala aku Mika pukul kata yang pemukul yang dah insaf yang dah bertaubat Imam 
aku pukul sampai kepala ni bukan apa aku nakkan kau ni cepat mati supaya engkau tak berubah pendirian mengatakan Quran itu qadim sebab itu aku pukul sampai kepala oh Alhamdulillah macam mana pun engkau tetap wahai tuan guru aku imam engkau tak berubah fatwa yang mengatakan Quran itu qadim bukan makhluk tuan-tuan ini biasa ulama-ulama di syaksa syait kutub digantung eh, Syekh Hassan Al-Banna kita tahu pejuang hebat seorang warga Mesir ulama Mesir ditembak akhirnya mati syahid imam syahid Hassan Al-Banna tu biasa tuan-tuan ulama-ulama Hak dipaksa itu ini dan ditindah dibunuh tapi tetap ahadun ahad Allah yang esa dan begitulah tadi disebut ya, bagaimana sahabat-sahabat dan pada ulama-ulama tadi mereka semua diuji oleh Allah kan itu kita tak lari daripada ujian kalau hari ini tuan-tuan kita dah di zaman moden masjid surau dah ada 25 ribu seluruh negara kita tapi itulah masih lagi kita malas nak berjuang kalau kita sakit ada penawar tapi kalau penyakit malas ni dia tidak ada penawar susah tuan-tuan penyakit malas kita bukan tak ada kemahiran baca Quran sedap tapi kita malas nak membaca Quran kita ada duit bukan tak tahu pahala sedekah tak akan rugi tak akan miskin orang yang bersedekah kata Rasulullah tapi kita malah nak bersedekah macam Abu Talha kita bukan tak tahu kelebihan solat sunat rawatib selepas maghrib tadi tuan-tuan Allah subhanahu wa ta'ala beri ganjaran dihapuskan dosa selama 20 tahun tuan-tuan selepas tadi maghrib ba'diah maghrib dua rakaat je rakaat tadi ni kita tahu 20 tahun dosa diampunkan tuan-tuan baru dua rakaat tapi malah kita nak lepas habis daripada solat fardu maghrib nak rakaat tadi ni kita keluar kadang berkebut rokok berkena dulu gudang garap Benson and Hedges tapi buka orang sini jauh Zimbabwe ha ni tuan-tuan ya yeah. mereka melepak di luar kemudian baru masuk kadang-kadang tak masuk hmm. keluar terus raibul huyu mayang isyak karang baru masuk tak nak dengar kuliah pun di sini ni kita duduk ni berapa banyak ganjaran kita dapat raka atainya qabla subahi sebelum subuh Nabi kata khairun minad dunia wa ma fiha berapa ganjaran yang kita dapat lebih baik daripada dunia dan si isi baru dua rakaat sebelum subuh tuan-tuan baru dua rakaat sebelum subuh Allah mula kita semayang qabla ba'dia sunat rawatib sebelum zuhur selepas zuhur riwayat menyatakan seumpama kita solat Lailatul Qadar maksud sepenuh malam Lailatul Qadar seumpama pahala kita dapat Qabliyah Ba'diyah bukan semayang fardu semayang sunat baru bukan kita tak tahu kelebihan tapi kita malah bila malah ni susah nak dirawat melainkan atas diri kita atas diri kita kerana itulah Nabi sedarkan pada sahabat tadi jangan kamu terlalu kaya faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabi kata jangan tidak kamu kata ya waktu kamu kaya ni baru kamu nak ibadat sungguh-sungguh nabi kata la antumul yaum khairu minkum yauma idzin hari inilah nabi kata yang lebih baik kamu beribadat daripada kamu nanti kaya raya bukan setakat kaya raya lagi kamu waktu itu dah tak nak ke masjid waktu lapang dah banyak habis dah orang duduk di hotel duduk sembang ngopi main golf dan sebagainya waktu ada duit ni kita biasanya dah tak ada sangat dah nak duduk dengan budak-budak kampung dengan orang-orang masjid payah dah biasanya begitu tuan-tuan ha, ni waktu yang kata nak kaya sangat pun tidak nak miskin sangat pun tidak waktu inilah elok sangat kamu semua ya, usaha ibadat waktu ini yang paling baik ni Ha, gertinya Nabi pesan bahayanya kemewahan bahaya kemewahan ni maknanya akhir zaman ni tanda-tanda nak kiamat bahaya tuan-tuan tu yang kita minta bukanlah kata tak nak kaya tapi jangan terlalu kaya kalau kata million ni pun jadi dah jangan bilion takut sampai bilion ni muka Tok Imam pun tak kenal Ui, jangan buat ha. tu saya kata Tok Imam muka Pak Mentua pun dah tak kenal lah mana nak kenal Udah banyak calon nak nikah lagi. Hmm, nampak. 
Ni kira aku kena bakal pak menentu yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang pertama dah tu kerepot dia kata tak ada aku dah tak apa nak kena dah. Bini yang pertama pun dah kurang kena dah. Dia dah tengok dah bakal bini kedua, bini ketiga, bini keempat. Ah macam berani tuan-tuan. Boleh cakap jelah tuan badan ni pun belum tentu lagi. Ha tu nak cerita dia. <laughs> nak sebut dia tuan-tuan. Ha nak sebut nak ceritanya. Bila kaya ni memang kebiasaan ghalib normally memang kita biasanya lupa daratan ha, sebab itu ikut sunnah Nabi cara Nabi ya? bukan maksud Nabi tak kaya Nabi kaya juga tapi Nabi tak fikir pasal dunia yang banyak ada duit Nabi macam seumpama air terjun mengalir cepat laju derah ada duit habis ada duit habis Nabi Nabi buat wakaf infak derma macam juga masjid jangan tuan-tuan masjid simpan duit sampai ratus ribu ada di negeri tak saya sebut lah di negeri pasir berdengung nak cerita satu masjid ni 400 ribu duit tak luak 400 ribu program tak buat tuan-tuan ha? duit melacak-lacak ya satu benda pula masjid ni dia pergi buat tabung tu dia tulis tabung pembangunan masjid tabung anak yatim tabung fakir miskin saya nak pesan tuan-tuan jangan samakan jangan gabungkan satu tabung dengan tiga benda ni kalau pembangunan masjid buat khas tabung pembangunan masjid kalau tabung fakir miskin khas tabung anak yatim khas ni ni EJK masjid dia gabungkan habis tiga tadi benda ni dia gabungkan dalam satu tabung al-bantayun wal-sapuyun wal-balun nah, itu dalam bahasa Arab tuan-tuan ingat satu sen tuan-tuan makan duit anak yatim orang niat tu mungkin untuk anak yatim sebab dah tulis anak yatim tuan makan satu sin tu fadzalikal ladzi yadul yatim kata Allah kamu telah menganiaya anak-anak yatim berat besok akhirat muflis orang yang makan harta anak yatim walhal kita je ke masjid apa hal pula muslim tuhan apa pula aku bangkrut muflis tuhan kata ya kamu pernah letak tabung dengan anak yatim pakai miskin dengan tabung masjid apa hal kamu tahu dah anak yatim ni macam mana orang dia apa kita nak jawab pakai miskin ha, itu antaranya tapi masjid ni nampak tak tabung kaki lah Alhamdulillah ha, jadi ertinya jangan duit banyak tuan-tuan simpan 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 pagi-pagi bendari tengok dah buku bank masjid bukan dia punya masjid punya eh tak tambah-tambah lagi 100 ribu kenapa tak jadi 101 ribu ini kerja dia hari-hari ni saya tak kata masjid sini tuan-tuan jauh ni di Mongolia ha, ni nak sebut ni jenis simpan duit masjid macam mana kalau orang tahu tobat aku tak akan bagi dah pada masjid ni sebab aku nak bila aku hulurkan sumbangan aku buat satu contribution wakaf infak sedekah aku nak dimanfaat tahu oh, orang sure tengok masjid duit ada habis tapi bukanlah kita perhabis semua kita pun tahu bil elektrik beribu juga air eh, kemudian aku ada bocor maintenance kita pun tahu cuma jangan kita rasa nak lagi duit nak jadi bank aku nak kata benda hari sampai sejuta duit bank apa dia di di masjid mana boleh benda hari tu yang kadang Nabi sebut akhir zaman jadi maksiat di masjid Saud Nabi kata suara yang tinggi fil masjid di dalam masjid bergaduh benda hari bergaduh dengan biro dakwah benda hari kata eh biro dakwah hang tak ada kerja lain ke perhabis duit masjid je kuliah kuliah ceramah ceramah kuliah ceramah kuliah ceramah sekali sekali kita pergi rumah cik mah cik kata benda hari kata biru dakwah hei ada hei pula benda hari hang ni bukan duit hang tu tak hang cuma amanah menjaga je bukan suruh hang jaga tu sampai hang tak keluar duit terdekut nak mam udah ni yang Nabi kata sauf suara tinggi sudah berada di dalam masjid bergaduh benda hari dengan dengan EJK dakwah ada jangan kata tak ada tuan-tuan imam dengan bilai pun bergaduh bilai hangat hati dengan imam imam ni tak pernah cuti Hei, aku tak pernah pun jadi imam sekali bilai je daripada awal tahun sampai dah 14 tahun kata si bilai marah kepada imam tak pernah jadi imam kata imam eh hey, bilai nama pun bilai kenapa nak jadi imam pula dah Hai, imam dengan bilai pun bergaduh udah kecil hati udah masa muka jadi tuan-tuan kita tak maulah eh, macam tu berlaku di masjid mudah-mudahan masjid goping baru ni 
ya sistem pengurusan manajemen tim yang ada insya-Allah sama-samalah work together in fairly ya kita kerjasama apa yang penting kerjasama ha, nampak kan apa yang penting kita kerjasama termasuklah jemaah-jemaah ya pakat-pakat kita ya promote iklan dan jemput ajak dakwah juga kawan-kawan rakan-rakan terutama yang muda-muda hak yang jual burger jumlah bayang di masjid hak yang jual karipap hak jual macam-macam kutia goreng jom kita mari moh kita ke masjid insya-Allah mudah-mudahan pahala besar tuan-tuan jadi itulah sikit sebanyak yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan pada malam ini ni pun dah lajak ni sembilan lebih ni tuan-tuan biasa kita isyak berhenti nampak poli goping pun dah nampak di luar habis kena angkut kita ni tuan-tuan sebab dah lebih waktu dah ni tuan-tuan masa kecederaan pun dah lebih ni tapi tak apa kalau angkut pun bukan saya seorang dengan tuan-tuan sekali dengan EJK dengan pengusi sekali malam ni jadi mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan yang kita dapat kongsi pada malam ini insyaAllah tuan-tuan malam ni saya ada bawa apa dia satu produk minyak ni minyak wangi minyak yang dinamakan minyak wangi Raihanah Syifat yang saya import daripada Dubai Alhamdulillah minyak ni saya pengasas bersama dengan almarhum Ustaz Datuk Ismail Qamus minyak ni dah 10 tahun di pasaran Alhamdulillah ya? dan macam-macam khasiat saya nak sebut panjang pun tak sempat ringkah-ringkah tuan-tuan minyak ni dah sampai ke Singapura, Brunei Indonesia, ke Eropah ya? dengan izin Allah Alhamdulillah, ratus ribu betul dah ratus ribu betul untuk apa yang pertama Ustaz buat pendinding daripada gangguan jin, makhluk halus yang kena sihir, santau ha? kemudian yang ada gangguan di rumah, di kedai pada diri, ada yang baru dengar nama Datuk Ismail Kamus di Pahang, di Pulau Pinang, menjerit ibu-ibu sekalian di belakang, muslimat, menjerit, pengsan pengsan, ada yang baru lalu di depan meja yang saya letak minyak dia dah menjerit jenuh suami buat balik, ingat lagi di sungai petani, kedah, itu baru lalu di depan meja yang jual minyak ada sahabat isteri saya masuk rumah dia ada gangguan dia kata apa dia pada isteri saya dia kata Syira apa ada dalam rumah ni macam ada benda lah. memanglah ada benda minyak ni ha? dia kait dengan dia ni ada gangguan memanglah iblis jin jahat ni dia tak nak minyak ni tuan-tuan dah dijampi disifak ha? ada yang rumah gangguan di Johor meletup sebahagian syiling bergegar bila air sahabat saya di Ipoh dekat pengkalan Pegoh Ha, yang tu pun satu hal busung tiga, tiga hari minyak ni pakai tuan-tuan elok surut dia pakai tiga hari minyak tidak boncit perut busung sihir majiktum bihis sihir innallaha sayubtiluh itu ayat pembatal sihir surah Yunus ayat 8182 amalkan tapi minyak ni dah baca dah lah insyaAllah ada di kedai gangguan orang sihir di kampar mambang di awan kedai kek Tuan-tuan, berapa lama dah nak buat kek ni tak jadi bila nak buat kek tepung berulat dengan izin Allah dia pakai minyak ni elok dah ustaz tepung naik gebu macam kulit akak pula ustaz ha, itu saya tambah tuan-tuan nak bagi sedap cerita ni Alhamdulillah ha, itu cubalah ikhtiar yang kedua yang kedua untuk anak-anak pelembut hati penerang hati insyaAllah yang degil tak nak baca Quran dan sebagainya dah ada testimoni dah termasuk anak-anak kecil yang kerap siang malam menangis anak yang nak jodoh anak perempuan yang kalau lambat boleh insyaAllah dah ada testimoni itu yang belum jodoh dah jodoh malam ni siapa yang dah jodoh nak jodoh sekali lagi terbulang tuan-tuan kut mana dah tahu teringin berbenar tu dan izin Allah dah ada dah yang ketiga isteri suami dingin kedua-dua ada yang nak dapat seminggu pun payah jenuh mengejar tak dapat pakai minyak ni dia kata Ustaz sekarang saya pula lari bini pula mengejar ha, itu dengan izin Allah jadi siapa nak kejar mengejar dengan lelaki bini mudah-mudahan jangan tak semayang subuh pagi besok sudah ada lagi mati pucuk yuk. ini bukan pucuk ubi pucuk ubi boleh makan dengan izin Allah orang Singapura 6 tahun melompat orang tua tu dengan izin Allah di Kedah 3 tahun cuba ikhtiar yang masalah mati pucuk dan akhirnya di luar badan termasuk strok lumpuh ya? urut sapu dah ada testimoni dekat je sehingga siput yang separuh badan lumpuh elok lah Penanggil dadah di Perlis, di Kedah. Dah ada dah testimoni buasir di Kedah. Eh, kemudian apa dia dalaman, buat minum. Dua, tiga titik masuk dalam air suap, air mineral boleh. Jangan banyak. Selang sehari minum. Dah ada dah. Ada yang kanser usus tahap tiga elok. Ada yang batu karang pecah. Ada yang hati paru-paru yang rosak. Minum ni. Dengan izin Allah elok. Badan panas, demam. Dah ada dah insyaAllah tuan-tuan. Berkat doa Ustaz Datuk Semen Kamus. Kalau ada gout, sakit lutut, pinggang. Cuba ikhtiar. 
ibu-ibu yang ada masalah cyst fibroid dah ada testimoni cuba ikhtiar ya migraine resdung sakit gigi dah ada dah testimoni sakit perut macam-macam lagi lah itu sebahagian yang saya sebut tuan-tuan banyak lagi jadi ada jual di belakang tu ya di belakang pintu nak masuk ni sebetul 30 promosi malam ni 2 botol 50 4 botol 100 ha, tak ada duit jangan bimbang cari benda hari masjid jangan sapu di masjid sudah ha, itu jangan tuan-tuan nak pesankan ya bolehlah nak online transfer boleh nanti saya bagi nombor akaun siapa yang tak bawa duit Okey, jangan langsung tandas, jangan langkah botol ni. Ha ini minyak ni ya. Ada yang ni kira lah Datuk Ismail kamu dah tak ada meninggal. Jadi jampi dia yang terakhir. Ha, limited edition siapa yang berhajat. Yang kedua, sahabat saya dia bawa barang-barang jualan BMF by Muslim Fus. Boleh lah sadin orang Islam kita, pucuk suun orang Islam kita ya, dan macam-macam lagi belakang tuan-tuan, bantulah sahabat kita ni insya-Allah. Ya, kalau boleh perhabiskan jangan ada sikit pun jangan ada sebungkul pun apa-apa yang di belakang tu kalau boleh tuan-tuan beli belakang insyaAllah ya, mudah-mudahan ada keberkatannya yang kita bantu BMF by Muslim First insyaAllah halalan taibah dan yang tiga barulah ya, saya punya tabung wakaf yang saya ada bawa ni tuan-tuan untuk pembinaan tahfiz al-khalidiyah di kampung Serikinta tabung tu di atas bangku kursi warna biru tu dekat muslimat sebelah tu ya jadi siapa yang ada niat nak wakaf infak wakaf pada jariah kemudian nak berzakat fi sabilillah boleh masuk ke dalam tu dan ada risalah flyers kalau mungkin tak bawa duit kita nak masuk dalam akaun ada akaun membank tahfiz boleh berbuat demikian ha, itu di belakang tu saja itulah yang saya dapat kongsikan mudah-mudahan ada manfaat Allahu alam aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh